পনেরো দিন ধরে পানিবন্দী কুড়ি গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ দ্বিতীয় দফায় ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়াই চিলমারি রৌমারি ও রাজীবপুর উপজেলা শহর সহ বিভিন্ন এলাকা তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এরই মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে পানিবাহিত রোগ তবে রোগ জীবাণু যাতে বেশি ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য বন্যা দুর্গত এলাকায় স্বাস্থ্য টিম কাজ করছে বলে জানান চিকিৎসকরা মেডিসিন সাপ্লাই বা অন্যান্য যে সমস্ত তাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন এগুলো আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে এ পর্যন্ত যে অবস্থায় আছে কোনো সমস্যা হবে না দীর্ঘমেয়াদী বন্যার কবলে পড়েছে গাইবান্ধা জেলাও টানা দশ দিন ধরে বন্যার পানিতে ডুবে আছে সাত উপজেলার একশো পঁয়ষট্টি চরাঞ্চল সহ অধিকাংশ বাড়িঘর যেখানকার বাসিন্দাদের দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই অনেক এলাকায় আবার মিলছে না ত্রাণ ও বিশুদ্ধ পানি জামালপুরে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় তেরো লাখ মানুষ বন্যায় এ জেলায় জীবন গেছে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩৫ জনের ভেঙে গেছে প্রায় তেপ্পান্ন হাজার বাড়িঘর এছাড়া ব্রহ্মপুত্র যমুনা সহ বেশ কিছু নদ নদীর পানিও বোঝে বিপদ সীমার উপর দিয়ে তবে আসার কথা শোনাচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে কমতে পারে নদ নদীর পানি আগামী চব্বিশ ঘন্টায় দেশের সব সব অবস্থানেই বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হবে উত্তর উত্তর অঞ্চলের তো সব সব পরিস্থিতি উন্নতি হবে তবে মধ্যাঞ্চলে যেটা রয়েছে ঢাকার আশেপাশে যে জেলাসমূহ রয়েছে সেগুলো অপরিবর্তিত থাকবে পানি সম্পদ উপমন্ত্রী আশ্বাস দিচ্ছেন বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো যেখানে প্রকট নদী বাঙ্গন হবে যেখানে বন্যা আসলে বেশি অবস্থা খারাপ হয় সেই জায়গাগুলোতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি আমাদের কর্মকর্তার সংখ্যাও বাড়াই দিয়েছি সবাইকে ছুটি বাতিল করেছি সরকার এবং